Tomáši. Takže jsem vybral takový trailík hezký. Myslel jsem si, že bych se stoupnul někam tamhle a ty bys jel odsaď, abych udělal fotku takovou zepředu. Dáš to? Jo, dám. Tak to zkusíme. Máme tu novinku od Canonu, bezrcadlovku R5, což je v současné době nejlepší bezrcadlovka od Canonu, která se bude hodit jak na běžné používání, tak i pro profesionální fotografy. Má velké rozlišení, je dostatečně rychlá a má skvělý autofokus, který se nám bude hodit tady na tu scénu. Je to nový systém, který využívá RF objektivy, ale pokud RF objektivy nemáte, jde použít redukce a budou fungovat starší EF kový skla a vypadá to, že fungují bezchybně. Jonáši, můžem. Tak já jdu. Když jsme s rodinou na výletě na kole a najdeme takovouhle pěknou cestu, kterou máme lemovanou stromama, máme hezkou přírodu, Jonáš může jet přímo na nás a my můžeme využít autofokusu ve foťáku, který ostří sám na obličej a my se můžeme starat jenom o tu kompozici a počkat si na záběr, který chceme. Jonáši, pojeď! Můžem! Fotíme penshot, což je taková specifická fotka, při níž fotíme delším časem. Využijeme u toho stabilizátor v objektivu i ve foťáku a vlastně necháme ostrý jenom ten objekt a pozadí se nám rozostří, rozmaže, takže vznikne efekt rychlosti. Ten penshot je tím atraktivnější, čím víc do něj dostaneme barev, čím pomalejší dokážeme použít rychlost závěrky. S jednou takovou fotkou se mi před pár lety povedlo vyhrát přes foto. Takže chtěl bych Kubu vyfotit tady tu klopku, pro tebe to bude dobrý, že nabereš hodně rychlost. Rád jezdím na kole a tím, že jsem potom začal fotit, tak došlo k takovému logickému spojení a začal jsem fotit cyklistiku, kterou fotím 12 let. Asi vysoko přesně je kořen a dolů. Ostrý lokty. Mě, že to je dynamický, atraktivní sport v přírodě, kde se něco pořádí. Fotím celek, bude to celá zelená fotka, bude jenom vidět kus toho trailu a ten naklopený rider v té klopence a bude to takový trochu bordel. Člověk si v tom musí najít toho, toho cyklistu. Pojď. Mám rád takovýhle typ fotek, který je trochu výtvarný a který třeba dobře vypadá na velkém tisku protože si v tom každý něco najde. Super! Nejsi když vůbec vidět, ale o to, to je lepší. No a ještě jednou prosím na to široký sklo a pak na dlouhý. Už je tam konečně světlo v té točce trochu. Je vidět ten prach. A je to celý zelený, hezký. Na této konkrétní fotce mě baví, že je to skvělé spojení toho rajdra s tou přírodou. Máš tady drsný trail. To je trochu popřední a zároveň takovou přírodu, která evokuje klid hodně zeleně. Zvolil jsem manuální nastavení expozice 1000 na vteřiny, 28 slona a 2000 ISO, protože je tady docela tma. Super! No, má to. A šlo mi o to, aby jsme zamrazili ten pohyb, aby byly zmrazený kamínky a prach, který odlítávají od toho kola. Ale když na to tak koukám, tak si myslím, že bych tam mohl pořádně protáhnout no futkání. Dva derty, jeden větší, druhý menší. To bylo skvělé a to bylo mít roztažený takový do obláčku, to by mohlo fungovat. A na posledním bych dal bar spin. No, je důležité se dobře připravit, znát tu lokalitu a mít svoji vizi, ke který chceš dojít. A tu vizi musíš co nejlíp sdělit tomu sportovci. Samozřejmě, čím lepšího sportovce máš, tím pro tebe je to lepší, protože ti udělá lepší ty triky. Je, yes, to by mohlo vypadat fakt dobře. Tak jsem zkusit. Použili jsme jednu dvou tisícinu vteřiny. 5, 6 slona, 400 ISO, aby to bylo prokreslený, aby byl v té obroze zasazený. A takovýhle čas je na to ideální, protože on se zase nepohybuje tolik rychle, v podstatě letí nahoru ta trajektorie toho letu není nějak jako rychlá. Dirty jsou ideální i na sekvenční focení, to znamená, že nastavíme co nejvíc fotek za vteřinu. V podstatě jenom držíme spoušť, uděláme sekvenci od nájezdu na rampu po tu letovou fázi a až po dopad a v počítači to můžeme spojit a udělat i jeden snímek. Sport fotím, protože rád zaznamenávám ty momenty, které si myslím, že už se třeba nemusí opakovat. Baví mě ty výkony těch lidí, kteří se pořád zvyšují, zkouší se někam posouvat a baví mě to zaznamenávat. Super! Ale... No to je dobrý. 
Ještě celý? Lokítky, kolínka. Ten tady bude super, ten je ostrý, kolo máš nad hlavou. Světlo tam nějak je. Je to první a tady prostě krásný, protažený, ruka v černý, celý jenom obrys. A tady se mi líbí, jak se ti odráží to světlo od toho jo, jo, betonu. Jo, jo. A ten trik je jako super. Baví mě dostávat svůj pohled na, na ty věci, na ty scény. Snažit se do toho dostat něco kreativního. Rád spoju ten sport s nějakým prostorem, ať už je to krajina, architektura, město. Rád zakomponovávám toho sportovce v podstatě do krajinářské fotky. Teď můžem. Když jdeš fotit sport, musíš ho dobře znát, musíš znát pravidla, vědět, jak se sportovci pohybují, mít načtený areály nebo lokace a potom se snažit komunikací s tím sportovcem dojít k co nejlepšímu výsledku. Bejt k sobě kritický, nebejt spokojený hned s první fotkou a snažit se pořád posouvat. Jí, super, hotovo.